Кумтур гимдердин гана башын жуткан жок. Канадалыктарга аз усун көрсөтүп, кырчылдашып көрөйүн деген бир катар өкмөт башчыларын эрден оодарып түштү. Ал эми эле өкүлдөрүнүн эсебин таап, каражат менен көзүн кызартып, кээбирин опузала отуруп, эпке келтирип, тизе бүктүргөнүн көп эле көрдүк. Кумтур тараптан тийген күндүн нуруна жылынып, билдирбестен жең ичинен канадалыктардын кумтурдогу саясатын кош колдоп, колдогондор бүгүн дагы жок эмес. Четтен табылат. Егемендүлүктү алгандан бери көп эле бийлик алмашып, ар бир келген өкмөт кумтурго кыр көрсөтөм деген оо адасы менен ишти баштачу болду. Бирок бүгүн күнгө чейин алдыга болгон жылышты көргөн дагы, кулагы чалган дагы кишини табыш кыйын. Чуваактын кунунда чуулган чуулу кумтур деген сөздүн пайда болушу мына ушундан. Саламатсыздар бу эфирде сере программасы анын алып баруучусу мен Айбек Бибосунов. Азыркы учурда прокуратура баш болуп, кылычын көтөрүп, кумтур менен салгылашууга даярданып жаткан учуру. Тиштери өтөбү аны убакыт көрсөтөт. Өтүп бара жаткан жумада мекемелер аралык тергөө тобу кумтурдун башкы кеңсесинде тинтүү иштерин жүргүзүп, тиешелүү документтер алынган. Буга себеп канадалыктардын өлкөнүн алтынынан түшкөн пайданы мыйзамсыз түрдө чыгарып кеткени болуп тур. Мындай кылыгы үчүн ишкананын жетекчилиги темир тордун артынан орун таап калышы толук мүмкүн экен. Башынан кечкеле сылай бербей, мыйзам бузулар болгон болсо, жакадан бекемирек кармоо туура эле көрүнүш. Чиета деньги? Мои. Куда несли? Кому? Зачем? Товарищ Тургунбаев, отведите в камеру. Руки за спину. Канадалыктар Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобосун ак үйдөгү аткамнерлерден тарта, ар бир кыргызстандык билсе керек. Бул көрүнүштү алардын биздин экологияга, өгө энеде эле кылган мамилеси калпка деле чыгарбайт. Анын үстүнө түшкөн пайданы бөлүшө келгенде, өз көмөчүнө гүл тартып, айтканына көнбөй турган болсо, кыйыл аралык соттордон кезигишип каларыбызды көп эле кыйытты. Алар минтип өйдө сүйлөп турушуна, буга чейинки ажы олор өбөлгө түзүп берген болуучу. Алтын биздики, бирок ушул учурга чейин канадалыктардын көзүн карай берип, өз байлыгыбызга ээ боло албай келебиз. Тарбиялык маанисы жогору Ажыдар деген мультфильмди көп эле көрүп калдык. Мазмуну бүгүнкү кумтор тууралуу жазылгандай эле. Эсиңизде болсо, ал мультфильмде элдин тапкан ташыганын жыйнай берген, карапайымдын кайгысына жаралган Ажыдар болот эмеспи? Көпчүлүктүн арасынан Ажыдардын айласын алты кетирмек болуп, ал жайгашкан мунарага баш багып, салгылашууга бел байлаган баатырлар четтен чыгып турган. Күч атасын таанып айт болуп, жети баштуу Ажыдарды жеңишкени менен Напси деген нерсени жеңе алышпай, алтынды көргөндө акылдан адашып, өзүлөрү жел могуска айланат эмеспи? Я забыл свою мечту освободить людей. Я стал хранителем сокровища, хранителем более ревностным, чем прежний дракон. Постепенно я сам стал драконом. Бүгүнкү күндөгүдө кумторго биринчи жолу кыр көрсөтүп жатышкан жок. Буга чейин канадалыктарга муштум кезеген көрүнүштөр көп эле болгон. Прокуратура билдиргенине караганда, мыйзамдын ала жибин аттагандар тиешелүү жазасын алышат экен. Макул деп ишене туралы. Эң негизгиси алардагы канадалыктардын алтынын көргөндө, эл кызыкчылыгын унутуп, суунун аркы бетине өтө качуу менен ажыдарга айланышпаса болгону. Аман туруңуздар. Здравствуйте, это шоу параллельных новостей. А у нас в гостях директор центра Голд Скотт Перри. Здравствуйте, как дела у компании? Доживаем хорошо, всем хватает. Кому всем? Всему канадскому народу. А при чем тут канадский народ? Золото ведь добывается в Кыргызстане? А кто добывает? Канадцы, но добывают же кыргызское золото. Но кто вам мешает? Добывайте в Канаде все, что вам хочется. И если это будет хватать всему вашему народу, то и слава богу. 
Совет директоров Центеры рассматриваются новые кандидаты. Может ли это повлиять на политику компании? Какая к черту политика? Если вы имеете в виду цены на золото, то она не изменится. Мы же не нефть добываем. Но ведь новые кандидаты отлично владеют английским языком и разбираются в мировой юриспруденции. Если они хорошо владеют английским, то нам будет проще послать их на английском языке. Но если так, то я жду того дня, когда вас можно будет послать на нашем родном.